ും ഏത് കൽപ്പന വലിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഇതാകുന്നു വലിയതും ഒന്നാമത്തേതുമായ കൽപ്പന രണ്ടാമത്തേത് അതിനോട് സമം കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ശബ്ദം നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് വായിക്കണം അഗൻ ബ്രദർ സെബി ദയവായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കണം വി ഓൾ വിൽ റീഡ് അലോങ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ കന്നഡയിൽ വായിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ വായിക്കുന്നവർ ദയവായി അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും ചേർന്ന് വായിച്ചാലും മാത്യു ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വന്റി ടു വേഴ്സസ് തേർട്ടി സിക്സ് ത്രൂ തേർട്ടി നയൻ വായിച്ചാലും ഗുരു ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഏത് കൽപ്പന വലിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഇതാകുന്നു വലിയതും ഒന്നാമത്തേതുമായ കൽപ്പന രണ്ടാമത്തേത് അതിനോട് സമം കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം അഭിഷേകത്തിന്റെ പകർച്ചയും എന്നീ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വലിയ ആത്മനിറവിന്റെ പകർച്ച എന്നുള്ളതിനാൽ കഥാവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ വചനം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വലിയ ശക്തിയും വലിയ ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകുവാൻ എന്നീ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരങ്ങൾ അടിച്ചു ചില നിമിഷങ്ങൾ കഥാവിനെ സ്തുതിച്ചാലും ലോഡ് ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഒരു വലിയ അനുഭവം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ എന്നൊരു ജയം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശു ബിന്നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോട് എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്നാലും അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൈകൊടുത്ത ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒന്നൊരു വാക്കിൽ അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കരം കൊടുത്ത ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നൊരു വാക്കിൽ അനുഗ്രഹിച്ചാലും രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കഥ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെയും ആരംഭം ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ വളരെ മനോഹരമായ ആരംഭമായിരുന്നു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റാർട്ട് രണ്ടുപേരും ദൈവത്തെ വളരെ സ്നേഹിച്ചു വളരെ സ്നേഹിച്ചു കാര്യം ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതിരുന്ന അടുത്തുനിന്ന് ദൈവം അവരെ പൊക്കിയതാണ് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാത്തടുത്തുനിന്ന് കാട്ടിൽ കിടന്നവനെയും നാട്ടിലാണെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്തവനെ കരം പിടിച്ച് പൊക്കിയെടുത്ത ദൈവത്തെ വളരെ സ്നേഹിച്ച രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ജീവിതം ഒരുമാതിരി ശരിയായിട്ടൊക്കെ പോയെന്ന് തോന്നിയാലും രണ്ടുപേരുടെയും അവസാനം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഒരു രാജാവ് ഏറ്റവും മനോഹരമായി പുതിയ നിയമ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു എന്ന് പറയും ഓട്ടത്തിൽ പാളിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഓട്ടം കാത്തു ഓട്ടം സൂക്ഷിച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ഒരു നല്ല അന്ത്യം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി നല്ലൊരു ഓട്ടം ഓടി എന്ന് വിചാരിച്ചാലും വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാതെ ഒരു ട്രാജഡിയായി മാറി വേദ പഠിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ത നിത്യതയിൽ സ്വർഗത്തിൽ കാണുമോ എന്നുപോലും നിശ്ചയമില്ലാത്തതുപോലെ ഇന്ന് കണ്ടെംപററി ഹിസ്റ്ററിയും കണ്ടെംപററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് സ്പിരിച്വലിസത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നവർക്കറിയാം മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയവനായി ഒരുവൻ മാറി രണ്ടുപേരുടെയും ആരംഭം ഏറ്റവും നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ദാവീദ് രാജാവിനെ കുറിച്ചും ഷലോമോൻ രാജാവിനെ കുറിച്ചും ദാവീദ് പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു എൻ്റെ ബലമായ ഹോവേ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഐ ലവ് ദി മൈ ലോഡ് മൈ സ്ട്രെങ്ത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ദാവീദ് തൻ്റെ വാഗുണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ദാവീദ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതായി വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ സാധിക്കും ഷലോമോനും ദൈവത്തെ ധാരാളം സ്നേഹിച്ചു ഐ കം ടു ദാറ്റ് ചില വാക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കും ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എങ്കിലും ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതം അസ്തമിച്ചപ്പോൾ താൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലോ അനേക പാളിച്ചകളുടെ നടുവിൽ ഒരു ബെറ്റ്ഷേബയുടെ ചരിത്രം എഴുതേണ്ടി വന്നെങ്കിലും പലതും എഴുതേണ്ടി വന്നെങ്കിലും 
തൻ്റെ അവസാനത്തിങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ശുഭമായി താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ താൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നു തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുവാൻ ദൈവമായി മറ്റൊരുത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഷലോമോൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ ട്രാജിക് എൻഡ് തൻ്റെ തൻ്റെ അവസാനം വിശ്വാസ വിശ്വാസികൾക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്തതുപോലെ തൻ്റെ അവസാനം മാറുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ത്രീ റീസൺസ് വൈ ഡേവിഡ് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ദാവീദ് ഉയരുവാനും പകരം ഷലോമോൻ തകരുവാനും മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് വായിക്കേണ്ട ഷമുവലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകം എഴുതിയെടുക്കുന്നവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ്റെ പേര് നാഥൻ നാഥൻ പ്രവാചകൻ അവിടെ ചെന്ന് പറയുകയാണ് രാജാവെ ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പാപത്തെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ഇതാ ദാവീദിനോട് പറയുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ മാനസാന്തരപ്പെട് തലവെട്ടിക്കളയുവാൻ അധികാരമുള്ള രാജാവ് എങ്കിലും ദൈവശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു നാഥാൻ പ്രവാചകൻ്റെയോ മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ്റെ ശബ്ദം പ്രവചന ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഷലോമോൻ ജീവിതത്തിൽ പട്ടുപോയപ്പോൾ ആത്മമണ്ഡലത്തെ പ്രാവചനിക ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ഒരു ദാവീത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയട്ടെ ദാവീത് നിലനിൽക്കുവാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ പ്രൊഫറ്റിക് റെലം സ്പിരിച്വൽ റെലം ആത്മമണ്ഡലവുമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുവാൻ താൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞതും കൊണ്ടല്ല അതിന് സൂക്ഷിക്കുവാൻ താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കിയതും കൊണ്ട് തൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം നിലനിൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഇന്ന് മതം ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനലൈസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏത് ഡിനോമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് ഒരു വിഭാഗമാണെങ്കിലും ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചറായി പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് വലിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ കാണിക്കുവാൻ കഴിയാതാകുന്ന ഒരു തലത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആത്മതലത്തെയും ആത്മമണ്ഡലത്തെയും നിഷേധിച്ചു കളയുന്ന ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇന്ന് ബെഥലജിയും ബെഥലൈറ്റ്സ് ഗ്ലോബൽ ബെഥലൈറ്റ്സ് ചേർന്ന് പറയണം കഥാവെ എത്ര സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെങ്കിലും എത്ര ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണെന്നൊക്കെ തോന്നിയാലും പ്രാവചനിക തലത്തെയും ദൈവശബ്ദത്തെയും ആത്മമണ്ഡലത്തെയും പ്രവാചകന്മാരുടെ ശബ്ദത്തെയും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവശബ്ദം ആത്മമണ്ഡലം ആത്മതലം വെളിപ്പാടുകൾ പ്രവചനങ്ങൾ ദൂതുകൾ ദൈവിക നടത്തിപ്പ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ലഭിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ അന്ത്യം വരെയും സൂക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ്റെ കരങ്ങൾ നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ടോ രാമേൻ പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് this relationship with the spirit world spiritualism atma talavumayittulla tande bandham davidine sukshichu adumayittulla edu oru agalcha shalomonde jeevithathil tagarchakidiyai ennu parayate his relationship with the prophets pravajagan marumayittulla tande bandham atma golam sadhichengil kollamayirunnu aathmiyarumayittulla bandhathina aathmiya sisrushagal cheyunavarumayittulla bandhathina valiya sthanam undu rendu ഈ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് സഹായിക്കണം ഷലോ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഷലോമോൻ വീഴുവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം താൻ പ്രവാചകന്മാരുമായി ആത്മീയ ശബ്ദവുമായി ആത്മീയ മണ്ഡലവുമായി ഒരു ബന്ധം സൂക്ഷിക്കാതെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തെ മണ്ഡലമെന്നും പലതും പറഞ്ഞ് നിശ് പരിഹസിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു ഷലോമോൻ്റെ വഴി പലരും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ചിലർ തയ്യാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഷലോമോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പ്രശ്നം രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഷലോമോൻ യഹോവെ സ്നേഹിച്ചു ദാവീദിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞു ദാവീദും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു അവരാരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തതും കൊണ്ടല്ല ഇത് ഞാൻ പറയുവാൻ കാര്യമുണ്ട് കാര്യം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും സകലതും ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ആ വാക്യം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് വായിക്കട്ടെ ദാവീദും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഷലോമോനും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദാവീദ് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അദോന്യാവും പലരും അബ്ഷാലോമും പലരും അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഷലോമോനെയും നിർണയപ്രകാരം വിളികിട്ടിയവനാണ് ഷലോമോനും ദാവീദും രണ്ടുപേരും രാജാക്കന്മാർ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരും നിയോഗത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരും മാത്രമല്ല അവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചവരുമായിരുന്നു എങ്കിലും എന്ത് സംഭവി
ദാവീദിന്റെ തൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ ചട്ടപ്രകാരം നടന്നു എങ്കിലും തൻ വേണ്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എൻ്റെ യു നോ വായ് കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതായിപ്പോയി ഇവിടെ പറയുവാൻ കാര്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരുവാൻ കാര്യം എന്താണ് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതമെടുത്താൽ ലിസൺ ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതമെടുത്താൽ തൻ രാജാവാകുന്നതിന് മുൻപേ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ തന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ രാജാവാകുന്ന സമയങ്ങൾ മുതൽ തൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ അബിയാധാർ എന്ന് പേരുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ തന്നോട് വന്ന് ചേർന്നു തൻ കാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ തൻ കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നോടുകൂടെ ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അബ്യാധാർ താനൊരു പുരോഹിതനായിരുന്നു രണ്ട് സാദോക്ക് എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ താനും ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഇതാ തന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നു പുരോഹിതന്മാർ രണ്ടുപേർ എങ്കിലും ദാബീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പോയി അബ്ഷാലോം എന്നൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു ചരിത്രം അറിയാവുന്നവരാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിനുശേഷം അതോനിയ എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരു മകൻ താനും എഴുന്നേറ്റു ദാബീദ് രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സിംഹാസനം വെച്ച് മിലിറ്ററി കമാൻഡർ യോവാബിനെയും അങ്ങനെ യഹൂദയിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെയും പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെയും അധികാരവും ശക്തിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെയും ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ കണ്ടംപററി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് അധികാരികൾ പൊളിറ്റിക്കൽ അധികാരികൾ അല്ല സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതി തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവരെ പിടിച്ച് അതോനിയാവ് ഒരു വലിയ അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടത്തി ഷലോമോൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുവാൻ നാഥാൻ പ്രവാചകനും സാദോക്ക് എന്ന പ്രവാചകനും പുരോഹിതനും രണ്ടുപേരും അടുത്തു വന്നു ദാബീദിൻ്റെ കാലത്ത് നാഥാനും പുരോഹിതന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഷലോമോൻ്റെ ജീവിതമായപ്പോൾ നാഥാനെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ അതിനുശേഷം പ്രവാചകൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനില്ല പുരോഹിതനോ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുരോഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ഒതുക്കിക്കളഞ്ഞു അല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ എഫോത് ധരിക്കുവാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ വചനങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പുരോഹിതനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അധികാരവും ശക്തിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യോവാബിനെയും മറ്റ് പലരെയും മറ്റ് പല അധികാരികളെ പലരും ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ദാബീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു രഹസ്യം ആത്മമണ്ഡലവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാഥാൻ പ്രവാചകനും അതേ സമയം വചനവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാരും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നം ദ ഓഫ് ബാലൻസ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മമണ്ഡലവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അവർക്ക് ഇല്ലാതായിപ്പോയി പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവർ ആത്മാവിൻ്റെ വലിയ ആത്മീയ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു അംശവും അറിയാത്തവരായി അവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ ഡെയിഞ്ചറസ് മിക്സ് ആണ് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെയിഞ്ചറസ് മിക്സ് ആണ് ദാവീദിന് നാഥാൻ പ്രവാചകനും അബിയാത്താറും സാദോക്കും പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഷലോമോന് പുരോഹിതന്റെ ശബ്ദവുമില്ല പ്രവാചകന്റെ ശബ്ദവുമില്ല വചനവുമില്ല ആത്മീയ മണ്ഡലവുമില്ല രണ്ടും ദാവീദിനുണ്ടായിരുന്നു ഷലോമോന് രണ്ടും ഇല്ലാതായിപ്പോയി മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ ഒന്ന് പ്രവാചകന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വചനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ആത്മമണ്ഡലവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും രണ്ടുമില്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതം തകർന്നു പോകും എന്ന് മറക്കരുത് മൂന്നാമത്തെ ഇത് വായിക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഷലോമോൻ വീണു പോകുവാനുള്ള കാര്യം എന്ത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനൊന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഷലോമോൻ വയോധികനായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചു അവൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ്റെ അപ്പനായ ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം പോലെ തൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവെങ്കൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല കുടുംബജീവിതം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കുടുംബജീവിതം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാര്യം എന്ത് കാര്യം ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പോയെങ്കിലും തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുവാൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത് നിന്നവർ തന്നെ സഹായിച്ചു കുടുംബത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഷലോമോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫറവോൻ്റെ പുത്രിയെയും പലരെയും വിവാഹം കഴിച്ച് തൻ്റെ വാർദ്ധക്യമായപ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഇത് കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പലതും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും അകറ്റി അന്യ
ആദ്യ സ്നേഹത്തെ ആദ്യ സ്നേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതെന്ന പ്രധാന ആശയവും നമ്മളുടെ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്നേഹം എന്നൊരു ആശയവും രണ്ടും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് രണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധനയും ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും സ്റ്റേ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലവ് കാര്യം ഞാൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആത്മീയ കൂട്ടത്തെയാണ് ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുക എങ്കിലും അവരോരെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല പകരം ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് എന്നോട് പറയേണ്ടത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ചിലരോട് പറയുന്നു ആദ്യ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആത്മീയരോട് പറയട്ടെ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുക യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഏതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് കമാൻമെന്റ് ആദ്യ കൽപ്പന ആദ്യ സ്നേഹം ലവ് ദ ലോഡ് യു ഗാഡ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക രണ്ട് നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വരാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ലവ് ദ ലോഡ് നമ്മളുടെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ അകറ്റാതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ദ ലവ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്നില്ല യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഐ റിപ്പീറ്റ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു ആൻഡ് വേഴ്സ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് ലവ് നോട്ട് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് നീത ദ തിങ്സ് ദർ ആർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുത് ദൈവം തരുന്ന സകല നല്ല ദാനങ്ങളും സ്തോത്രത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക അനുഭവിക്കുക എങ്കിലും ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനല്ല എനിക്ക് തരുന്നത് സകലതും മാഞ്ഞു പോകുന്നതും മായയുമാണ് പകരം എനിക്ക് അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ദൈവം തന്നെ ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടെ ചിലർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കരുത് ലോകം തരുന്ന നന്മകൾ ലോകം തരുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കല്ല ദൈവം തരുന്ന നന്മകൾ സ്തോത്രത്തോടെ സ്വീകരിക്കാം എങ്കിലും ലോകത്തെയും ലോക സ്നേഹത്തെയും ത്യജിക്കുക ഇഫ് എനി മാൻ ലവ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചാൽ ദ ലവ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഹേം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഇല്ല ഓ മൈ ഗുഡ്നെസ് വട്ട് എ സൈലൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മൗനം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാലലുയ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം അവനിൽ പിന്നെ ഇല്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് ലോക സ്നേഹം എടുത്തു മാറ്റുവാൻ എൻ്റെ അകത്ത് ദൈവസ്നേഹം മാത്രം വരുവാൻ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം മാത്രം വരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അതേസമയം ലവ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോക സ്നേഹം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനാകുക എന്ന് മറ്റൊരാശയം കൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിലാണ് അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ വേഴ്സ് നമ്പർ ഫോർ യാക്കോബ് നാലിൻ്റെ നാലിൽ പറയുന്നു ലോകവുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തിന് ശത്രുത്വം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ എനിക്കിത് ലോകത്തിൻ്റെ ലക്ഷറി ആവശ്യമാണ് എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയാ വാക്കും ഭാഷണവും കൂടാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ശത്രുവായി തീരുകയാണ് ദൈവം തരുന്ന നല്ല ദാനങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഹൃദയം ആഗ്രഹിച്ചാൽ അടുത്ത വാക്യം അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടല്ല എങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു ഹു എവർ ഡെഫോ വിൽ ബി a friend of the world is the enemy of god a vakyam vaikkuvan sadhikkumengil nannayirunnu yakobinde lekhanam nalam adhyayam nalam vakyam pepi jarnigalayulla ore loga sneham devathode shatrutham aagunnu enna ningal ariyunnu loga sneham devathode shatrutham aagunnu enna ningal ariyunnillo aage logathinte snehidan aaguvan ichikkunavan ellam logathinte snehidan aaguvan ichikkunavan ellam devathinte shatruvai thirunu devathinte shatruvai thirunu logathinte snehidan aagan palarkum capacity illa adinulla panam illa adinulla vidyabhyasam illa adinulla kalivilla aagraham mathrame ullu madi aagraham madi aagraham undo devathinte shatruvai kelinu ഇവിടെ നേരത്തെ ഇത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല എങ്കിലും
ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തിന് ശത്രുത്വമാണ് എന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കാമ കർത്താവേ എനിക്ക് ലോകത്തെ വേണ്ട ലോകത്തിൻ്റെ ഇൻപങ്ങൾ വേണ്ട തന്നാൽ സ്തോത്രം എങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അതല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ദൈവത്തെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ഫാമിലി ഫാമിലി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അല്ല ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് ഞാൻ മടങ്ങി വന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലായിരുന്നു തേജു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയ ബോർഡംസ ബോർഡംസ ആയിരുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലം അവിടെയൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൾച്ചറിനനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇന്നിവിടെ പറയണം അത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സോ ഐ എം ഗോൺ ഇറ്റ് ടെൽ ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി മാത്രം പറയാം ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പറയുന്ന ആവർത്തിക്കുന്നില്ല മറുപടി പറയാം കൊരിന്തീർ കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം മറുപടി പറയുമ്പോൾ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കുരുന്തിയർ ആറിന്റെ പതിനാല് നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോട് ഇണയില്ല പിണ കൂടരുത് നീതിക്കും അധർമ്മത്തിനും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ചേർച്ച റൈറ്റ് വെളിച്ചത്തിന് ഇരുളോട് എന്തോ ഒരു കൂട്ടായ്മ വെളിച്ചത്തിന് ഇരുളിനോട് എന്ത് കൂട്ടായ്മ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാ ക്ഷമിക്കണം പറഞ്ഞ ഭാഗികമായിട്ട് ഞാനത് ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നോട്ട് ദ ഹോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദോ അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ് പാഷ്ട്രേ ഞങ്ങൾ അവിശ്വാസിയുമായിട്ട് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുമായി ഞങ്ങൾ പോയി സ്നേഹബന്ധത്തിലായി പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ആ വ്യക്തിയെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ വ്യക്തിയുമായി വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നാനപ്പെടുത്താനല്ല അതിന് മുൻപേ സ്നാനപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് വന്നാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയട്ടെ ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ വിവാഹിതരാകാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ വെളിച്ചത്തിലുള്ളവരെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച് ഒടുവിൽ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവ വചനത്തിന് വിപരീതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ഡോക്ടറിൻ ദൈവ വചനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഡോക്ടറിൻ പറയട്ടെ ഒരു വിശ്വാസിയുമായി മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് വിവാഹ ബന്ധത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിശ്വാസികളെ വിവാഹം കഴിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുൻപോ വിശ്വാസികളാക്കി സ്നാനപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു കെണിയായി തീരും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹത്തിന് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ വി ജസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പല കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പലരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും ഈ വ്യക്തി ഒന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്തണം ആൻഡ് ഇങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റ് മണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വിവാഹത്തിന് ആ സ്നാനത്തിന് ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കാറില്ല എങ്കിലും എങ്കിലും അങ്ങനെ താല്പര്യപ്പെടുന്ന പലരും കാണും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് മി വോൺ യു ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നാരെങ്കിലും താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ഫൊബിഡൻ അത് ഒരിക്കലും അംഗീകാര്യമല്ല സഭയൊരാമൻ പറയാമോ വിശ്വാസികൾക്ക് അവിശ്വാസികളുമായി ഇണയില്ലപ്പണ കൂടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല യു ജസ്റ്റ് നോട്ട് ബി അൺഈക്വലി യോക്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് കാര്യം അത് അത് അംഗീകരിക്കാത്ത പലരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും വചനം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പറയട്ടെ വിശ്വാസികളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ പ്രമാണമുള്ളൂ അവിശ്വാസിയെ വിശ്വാസിയാക്കി പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ശലോമോൻ്റെ ഗതി നിനക്ക് വന്നിരിക്കും ഒടുവിൽ നിനക്ക് കെണിയായി തീരും അഥവാ വിശ്വാസത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ കെണി അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് നീ വലയുവാൻ ഇടയായി തീരും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ തേജുവിലും ബോർദംസയിലും ഒക്കെ നടന്ന ചില അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയട്ടെ പലർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഊരാ കൊടുക്കുകളിൽ പോയി വീണതുപോലെ ഒരിക്കലും പുറത്തു വരാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലായി അല്പം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എങ്ങാണ്ട് പോയി ആരാണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തി വിവാഹം കഴിച്ചത് കൂട്ടത്തിൽ വന്ന വലിയ പിശാചും കൂടം കൂ
അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കുവാൻ പലരും എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് പറയും പാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് അധികം സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കുവാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം വചനം വളരെ ക്ലിയറായി പറയുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭംഗം വരാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സഹോദരന്മാർ അതുപോലെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം വായിച്ചാട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭംഗം വരാതിരിക്കുവാൻ വായിച്ചാട്ട് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോട് കൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രമെന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പേ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭംഗം വരാതിരിക്കുവാൻ രണ്ട് ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികളാന്ന് ഓർത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരാം എന്താണെന്ന് എബ്രാഹിം ഗ്രീക്കും ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല വളരെ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന നന്മകൾ ഉയർച്ചകൾ മാന്യതകൾ സംരക്ഷണം പരിപാലനം ജീവിതത്തിൻ്റെ കൃപ ദ ഗുഡ് തിങ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ വരുന്ന നല്ല ആഹാരം നല്ല വസ്ത്രം നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല ഭവനം നല്ല സ്വസ്ഥത നല്ല അനുസരണമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കൃപ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ നന്മ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രൈസ് എ ലോഡ് ഒത്തിരി അങ്ങ് അന്യഭാഷ പറയാനല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അന്യഭാഷ പറയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപോസിക്കുന്നവർ നല്ലതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഉപോസിക്കുക അന്യഭാഷ പറയുന്നതും കൂട്ടത്തില് പ്രൈസ് എ ലോഡ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ അല്ലല്യ പറയുന്നുള്ളൂ സഹോദരിമാർക്ക് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ അല്ലല്യ പറയേണ്ടത് ഈ വാക്യം വായിച്ചത് കേട്ടില്ല എന്നൊന്നും കൂടെ വായിച്ചാട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരിമാരെല്ലാം എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാന്ന് മൗനമായിരിക്കുക നീ വായിച്ചാട്ട് വായിച്ചാട്ട് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിന്റെ ഏഴാം നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു വേണം അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല വായിച്ചാട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോട് കൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രമെന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുപ്പേ അവർക്ക് ഓണർ ബഹുമാനം കൊടുത്തിരിക്കണം അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഒന്ന് എത്ര ഉദേശിമാർ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അമക്കി കുലുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം നിലനിൽക്കത്തില്ല എത്ര ഉപസിച്ചാലും പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം നിലനിൽക്കണമോ രണ്ട് ജീവന്റെ കൃപ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളുടെ ഭവനത്തിൽ വരണമോ ഞാൻ ആവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നല്ല ദാനങ്ങൾ ദൈവം തരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കണോ ഞാൻ പല ഭവനങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് ഇത്രയും ഉപസിച്ച് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത്രയും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വില മുടക്കി ഇത്രയും ചെയ്ത ഒരു കുടുംബത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം അനുഗ്രഹം വരേണ്ടത് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അറിയുന്നത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒട്ടും ബഹുമാനം കൊടുക്കത്തില്ല മാനിക്കത്തേ ഇല്ല ചവിട്ടി അരയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് വേണ്ടാത്ത വർത്താനമെല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും മുറിപ്പെടുത്തും കരയിപ്പിക്കും ഒട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കത്തില്ല ഒടുവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഹസ്ബൻഡ്സ് ബൈബിളിലെ വാക്യമാണ് ആരും എന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് ബൈബിളിലെ വാക്യം ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെല്ലാം ചൂടായി കഴിഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും കാണാം പാതവേ സോ ബൈബിളിലെ വാക്യം പറയുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബി വെരി കോഷ്യസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ വേണമോ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ അനുഗ്രഹം വേണമോ പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം വേണമോ വെരി സിമ്പിൾ താക്കോൽ അവിടെ കിടക്കുകയാ താക്കോൽ അവിടെ കിടക്കുകയാ മുട്ടിയാൽ വാതിൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ താക്കോലും കൂടെ വേണം മുട്ടുവീൻ തുറക്കപ്പെടും താക്കോലും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും താക്കോൽ അടച്ച് പൂട്ടിയച്ച് പൂട്ടടച്ച് പൂട്ടിയച്ച് താക്കോലും കളഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ല മുട്ടുവീൻ തുറക്കപ്പെടും താക്കോൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മുട്ടണ്ട തുറന്നാൽ മതി താക്കോൽ വളരെ സിമ്പിളാ സഹോദരിമാരെ അല്ല ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ മാനിക്കണം ഓണർ 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 യുവർ വൈഫ്സ് ഓണർ യുവർ വൈഫ്സ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം റെസ്പെക്ട് യുവർ ഹസ്ബൻഡ്സ് ബഹുമാനിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നല്ല ഓണർ യുവർ വൈഫ്സ് അവരെ മാനിക്കണം give them the due honor idu cheydal chalada
അതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശക്തമായി പറയുന്നു ഇത് വീണ്ടും പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ പുരുഷന്മാർ സഹോദരന്മാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട തക്ക ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിനും വരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഭംഗമുണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല വീട്ടിൽ പോയി അത് വീണ്ടും വാങ്ങിക്കണം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ ഏഴ് അടുത്തത് സഹോദരന്മാർ റിലേഷൻഷിപ്സ് ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വീണുപോകും ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുരോഹിതന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ മുൻ സ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മൾ തകർന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഒരു മാർഗമല്ല ഒരു വഴിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വഴി ആദ്യമേ ഇതൊരു ബന്ധമായിട്ടാണ് വന്നത് യുനോ ഇറ്റ് വാസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് യേശുവുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും പലരും അതിനെ ഒരു മതമാക്കി മാറ്റുവാൻ പലരും അതിനെ ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റുവാൻ പലരും അതിനെ വ്യത്യാസം രീതികളിൽ ആക്കി തീർക്കുവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേഷൻ ആക്കുവാൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാക്കുവാൻ ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്കുവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് യേശു വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുകയാണ് എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആരെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ നല്ല പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു ബിസിനസ് തരാൻ നല്ല പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ വന്ന് നിന്നോടുകൂടെ നല്ലൊരു ആഹാരം കഴിക്കാം നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം എന്നും പിതാവെന്നും പുത്രനെന്നും ഉള്ള ബന്ധം ഓ മകൾ മകൻ എന്നുള്ള ബന്ധം തരുവാൻ യേശുമായിട്ടൊരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം തരുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം മറക്കല്ല് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മുടെ അയലോക്കത്തുള്ളവരോട് അതാ പറഞ്ഞ നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയലോക്കക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വായിക്കാം 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നെ കല്ലെറിയുമെന്ന് കാര്യം കട്ടയ കട്ടിയായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് എന്ന് വരുന്നത് വായിച്ചാട്ട് ആദ്യമേ വായിച്ചാട്ട് യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് എംഫസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയും ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അത് അത് അങ്ങനെ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷനിൽ ഞാൻ വായിക്കാം അത് ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ എൻ്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെന്തിക്കോസുകാരൻ എന്ന് പറയുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗാർഡുകാരൻ എന്ന് പറയുകയും ഐ പി സിക്കാരൻ എന്ന് പറയുകയും ഇങ്ങനെ ദൈവ പൈതൽ എന്ന് പറയുകയും വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ കണ്ടാൽ കൈ കൊടുക്കാത്തവൻ കണ്ടാൽ മുഖം തിരിച്ചു പോകുന്നവൻ കണ്ടാൽ ചിരിച്ചു കാണിച്ചാലും അകത്ത് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം വെക്കുന്നവൻ വെളിച്ചത്തിൽ വായിച്ചാട്ട് വായിച്ചാട്ട് ഇന്നയോളം ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നു ഇന്നയോളം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നയോളം ഇന്നയോളം ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല വായിച്ചാട്ട് സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു തുടർന്ന് വായിച്ചാട്ട് ഇടർച്ചയ്ക്ക് അവനിൽ കാരണമില്ല ഇടർച്ചയ്ക്ക് അവനിൽ കാരണമില്ല മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ സഹോദരനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ അവൻ ഇരുട്ടിലാണ് അവൻ ഇടറി വീഴും വീണ് കഴിയുമ്പോൾ വാക്യമൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കും നിന്റെ കാല് കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതെ നിന്റെ നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറിപ്പോകാതെ ഞാൻ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് വചനമൊക്കെ ഉണ്ട് വാക്യമൊക്കെ ഉണ്ട് വാക്യമൊക്കെ അവിടെ നിനക്കുള്ളതല്ല നീ ഇരുട്ടില്ല വായിച്ചാട്ട് സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവനോ ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുട്ട് അവന്റെ കണ്ണ് കുരുടാക്കുകയാൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാതെ സഹോദരനെ ദേഷിക്കുന്നവനുണ്ടോ നീ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നിനക്കറിയത്തില്ല നിന്റെ വിചാരം നീ സ്വർഗത്തിലോട്ടാന്ന സ്വർഗത്തിലോട്ടല്ല നീ മറ്റൊരിടെ തോട്ടാ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരൊരു തന്നെ ശോധന ചെയ്താൽ മതി ഇരുട്ടിൽ പോകുന്നവൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് വേർഷ് നമ്പർ ട്വന്റി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും തന്റെ സഹോദരനെ പകയ്ക്കു
നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റേതാണ് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല ആരുമായിട്ടെങ്കിലും എന്ന ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ഉലച്ചിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പോയി റെഡി ആയിക്കോണം പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് പക്ഷെ ഉണർവിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറ അന്യഭാഷ നാല് അന്യഭാഷ പറ നാല് ഉണർവിൻ്റെ മെസ്സേജ് പറ ഇതാ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഉണർവൊന്നുമില്ല പ്രൈസ് ദ ലോട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ കൈ കൊടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ദ്വേഷിക്കുന്നവരോ സ്നേഹിക്കാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇരുളിലാണ് നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് നീ അറിയുന്നില്ല നിനക്ക് ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും മാത്രമല്ല നീ കള്ളന കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും വിഗ്രഹാരാധനകളും അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് അവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കണമോ ആദ്യ സ്നേഹം സൂക്ഷിക്കണമോ ദൈവ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയട്ടെ സഹോദരനെ സ്നേഹിച്ചേ മതിയാകൂ ഭാര്യയെ മാനിക്കണം സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണം ഇതൊന്നും പുതിയ കാര്യമല്ല എങ്കിലും ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നമ്മൾ നിത്യജീവൻ അംശികളാകുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയില്ലെന്നിരിക്കും നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അവിടെ പറയുകയാണ് നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക രക്ഷപ്പെട്ടു എനിക്ക് എന്നെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖം ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ തൊലി ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ കളർ ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ മുടി ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിലൊക്കെ കാരണം സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നോ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വയ സ്വാർത്ഥ സ്വാർത്ഥ സെൽഫിഷ് ആകുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നില്ല എങ്കിലും വി മസ് ലവ് ആർ സെൽസ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ദ്വേഷിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യനും തൻ്റെ ശരീരത്തെ ദ്രോ ദ്രോഹിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനും തൻ്റെ ശരീരത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നില്ല നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ ആൾക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക സെൽഫ് എസ്റ്റീം എനിക്ക് എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഓ മൈ ഗുഡ്നസ് അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പലതും കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് പലതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയട്ടെ എന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻപേ നിൻ്റെ മൂല്യം നിൻ്റെ വാല്യൂ നിൻ്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം മടങ്ങി വരുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരിക്കും എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടോ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ പോകുകയാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ആശയം പലരുടെയും ഞാൻ കൃമിയാണേ പുഴുവാണേ ഓൾ റൈറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒട്ടും ഖണ്ണിക്കുന്നില്ല തിങ്ക് ലോ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് അതിനെക്കുറിച്ചല്ല താഴ്മയെന്ന് പറയുന്നത് നീ ഒന്നുമല്ല എന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എങ്കിലും സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഞാൻ ഒന്നുമല്ലെന്നല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണ് ഞാൻ രാജാതി രാജാവിൻ്റെ മകനാണ് രാജകീയ പൗരോഹിത്യ വർഗമായി ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാനപാത്രമാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ചിലതിനെ ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ട്രൈബിൻ്റെ ഇടയിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആൾക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ അങ്ങ് അങ്ങങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളയുക അത് ഞാൻ അതുവരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുഖം മൂടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നു കൊട വെച്ചും കൈ വെച്ചും ഒക്കെ അവരുടെ മുഖം മൂടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു സീരിയസ്ലി ലുക്ക് ആറ് കാര്യം എന്താ പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത് പലതിൻ്റെയും കോൺഫിഡൻസിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുവാൻ പോലും കഴിയാതെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അവരുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അവരുടെ സ്വ അവരുടെ അവരുടെ ധൈര്യത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന ഒരു ദുർശക്തിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ വരുമ്പോൾ പുറത്താക്കിയിരിക്കും ധൈര്യത്താൽ ദൈവം നിറയ്ക്കും അകത്തുള്ള ആ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും It's not to think low of yourself. C.S. Lewis, in the name of the theology, I am going to talk about the theology. I am going to talk about the theology. I am going to talk about the theology. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തണം എങ്കിലും താഴ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തിങ്ക് ലെസ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി അങ്ങ് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മളെ കുറിച്ച് കുറച്ച്
എന്നെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ എന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ കാറ് എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ എൻ്റേത് 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 അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഭരിച്ചാൽ കർത്താവ് പറയാൻ നിനക്ക് താഴ്മയില്ല നീ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് യു ആർ സോ കൺസേൺ അബൌട്ട് തിങ്സ് ദറ്റ് കൺസേൺ യു നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ചിന്തിക്കുന്നവനത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ നടപ്പങ്ങളുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് എന്ത് ചിന്തിക്കും മറ്റുള്ളവർ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയും പബ്ലിക് ഇമേജ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ എന്തുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർ എന്തോ പറയുന്നത് എൻ്റെ 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 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ കർത്താവ് പറയും താഴ്മ ധരിക്കുക Think less of yourself. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്പം കുറയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്പം കൂടെ കരുത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കല്ല നമ്മളെ ദൈവം ധൈര്യത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ വലിയ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ നമ്മളെ രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാലും താങ്ക് യു ലോട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ചിലടകത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ധൈര്യം ചിലടകത്തേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദാവീദ് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി വായിക്കുന്നില്ല മുപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നു ഹംബിൾഡ് ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഐ ഹംബിൾഡ് മൈ സെൽഫ് വിത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് താഴ്ത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഉപവാസത്താൽ താഴ്ത്തുവാൻ സാധിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ കിങ് ജെയിംസ് വേർഷനിൽ ഹംബിൾ മൈ സോൾ വിത്ത് ഫാസ്റ്റിംഗ് എൻ്റെ പ്രാണനെ ഉപവാസത്താൽ താഴ്ത്തി ഉപവാസത്തിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം എൻ്റെ പ്രാണനെ താഴ്ത്തുവാനാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ എൻ്റെ പ്രാണനെ താഴ്ത്തുവാനാണ് ഇങ്ങനെ പലരും പലരെയും കാണുമ്പോൾ വളരെ അഹങ്കാരികളാന്ന് വിചാരിക്കും പെർസീവ്ഡ് അറഗൻസ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ സ്വീഡനിൽ പോയി സ്വീഡനിൽ ഒരു സഭയിൽ ഞാനായിരിക്കുമ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിലെ ടെലിവിഷനിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുവാൻ വ്യക്തിപരമായി കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ വ്യക്തി ഞങ്ങളടുത്ത് സഹകരിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ പേരെന്തുവാ അപ്പം ഞാൻ ഉറക്കപ്പോലും പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാര്യം എൻ്റെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ വ്യക്തി മഹാ ഒരു അഹങ്കാരിയാണ് കാര്യം ഞാൻ ടി വിക്കകത്ത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലം പോയിൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെക്കാബുലറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തിയാൾ ഭയങ്കര ഒരു അഹങ്കാരിയായിരിക്കും പക്ഷേ അടുത്ത് ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ചെയ്യണേ എബ്രഹാം വർഗീസ് ശരിക്ക് തിരിച്ച തിരിച്ച് ശരിക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യാത്ത പോലെ ഐ മീൻ ഐ വസ് നോട്ട് വെരീഷ് എങ്ങനെ എന്നോട് പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചതായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒരേ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഹലോ എബ്രഹാം വർഗീസ് ഹൗ ആർ യു ഐ വിഷ് ഷോക്ക് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അതായത് പറഞ്ഞു യു റിമെമ്പർ മൈ നെയിം നീ എൻ്റെ പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എനിക്ക് വലിയ വിഷയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ കോൺടാക്ട് വിത്ത് യു എൻ്റെ ആകെപ്പാടെ എൻ്റെ ചിന്താഗതികളെ മാറ്റിമറിച്ച് കാര്യം തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തത് താൻ ഒരു അഹങ്കാരിയാണ് പക്ഷെ അടുത്ത് സഹകരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി അഹങ്കാരമല്ല തന്നെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തിയാൽ രണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ സഹോദരിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയും നിൻ്റെ താഴ്മ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുക നമ്മളുടെ സ്നേഹിതരെ നമ്മളുടെ നെയ്ബ നമ്മളുടെ അയലോക്കക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക വായ് കാര്യം നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് ആദ്യ സ്നേഹത്തോടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരു വലിയ വിഷയമുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വാധീനം അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അതിൻ്റെ 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 സ്വാധീനം ഭയങ്കരമാണ് നമ്മൾ ആരെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് നമ്മുടെ സഭയോട് ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വാക്യം ഇനി ഞാൻ
മൈ ടെമ്പിൾ ബിൽഡിങ്ങിന് ബിൽഡിങ്ങിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ വിവരം പിടികിട്ടും മരച്ചോട്ടിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുന്നവർ മഴ വരുമ്പോൾ എത്ര പേർ അവിടെ നിന്ന് ആരാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് കാണണം കല്ലർ വരുമ്പോൾ എത്ര പേർ അവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് കാണണം ബിൽഡിങ്ങിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് ഉണ്ട് 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 കർത്താവ് ചോദി കർത്താവ് ചോദിക്കുക എൻ്റെ ആലയം പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലും അതിന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനമുണ്ട് എൻ്റെ ആലയം എൻ്റെ ഭവനം ശൂന്യമായി കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തട്ടിട്ട വീടുകളിൽ പാർക്കുവാൻ സമയമോ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു വിടട്ടെ അല്ലാ ദ ചർച്ച് ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ്ങിനെയും അതിനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം സ്നേഹിക്കാനല്ല അതിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുവാനല്ല എങ്കിലും എൻ്റെ വീടിനേക്കാൾ അധികം സ്ഥാനം എൻ്റെ ചർച്ചിന് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ചിലർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് കാര്യം മഴ വന്നപ്പോൾ വെള്ളം പൊങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിനകം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്ത അനേകർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അവർക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക ലാവ് ദ ചർച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പല റിനോവേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫാൻ എല്ലാം മാറ്റണം പാസ്റ്റർ എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫാൻ ഒരാൾ തന്നെ അങ്ങ് സ്പോൺസർ ചെയ്തു ഫാൻ ആകുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു എനിക്ക് ഒന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ പണം തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ഫാൻ എൻ്റെ സ്പോൺസർഷിപ്പാണ് പേര് പറയലെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയത്തില്ല നമ്മുടെ രാജൻ ബ്രദറാണ് ഇവിടുത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് സകലതും ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അവർക്കാർക്കും സ്വന്തം വീടുകളില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദേ ഹാവ് ഗുഡ് ഹൗസസ് എങ്കിലും അവർക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലത്തെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഞാനൊരു വാക്ക് ഇതിനിടയിൽ കയറ്റി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നവ് ഇസ് ദ ടൈം ആർക്കെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നവ് ഇസ് ദ ടൈം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേജിൻ്റെ അകത്ത് പല പ്രവർത്തി പല ജോലികൾ തികയ്ക്കാൻ സമയമായി വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് അത് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് യുവർ ടൈം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോറിംഗ് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് യുവർ ടൈം ഇതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും മെനി വെയ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെ സ്നേഹിക്കണം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് അത് ഇരുത്തിൽ പോലെ ഇടുന്ന പലരുമുണ്ട് അവരുടെ സഭകളിൽ പുതിയൊരാൾ വരത്തില്ല ചിലന്തി വല കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പുതിയ ആൾക്കാർ വരത്തില്ല ഉള്ളവർ തന്നെ കൈയും കൊട്ടി വിശുദ്ധി വർദ്ധിപ്പിച്ചെങ്കിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പുതിയ ആൾക്കാർ സ്നാനത്തിന് വരുന്നത് അവിടെ കാണാറില്ല കാര്യം അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മാന്യത കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വസ്തുക്കളെയോ സ്ഥലങ്ങളെയോ ആരാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുത്തിരിക്കണം അത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ എഫ് യു സി ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ ഫോർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം യേശു ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഞാൻ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുക ദ ഹോൾ ബോഡി ശരീരം മുഴുവൻ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ തൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവം സഭയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ അപ്പോസ്റ്റോലന്മാർ സുവിശേഷകന്മാർ ദൈവം സഭയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ദ ഹോൾ ബോഡി ദ ചർച്ച് ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് വാരിയസ് പാർട്ട്സ് സഭയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ the body in all its various parts closely joined and firmly knit together adutha adine adutha adine yojipichirikkuga chalar agalcha agalcha sukshikkan aagrahikkunnundengil ee vakyam ningalkku vendi mathram ullada njan oru one arm distance vechu sushichollam angane varam aaradhikkan po aarum ende peru yojikkunnum bo ivudnu kannu adakkumbol munganam aashirvadam parayunnathinte munne munganam ennu parayunnavar undengil ningalodulla vakyam join together illengil shariram ningale umunnu kaayum closely joined and firmly knit together by the joints and ligaments oh 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 malayalathila vaakku endo sandhi shariram mulivanum yukthamayi chernum egi pavichum oru angathinte oru angathinte adad vyabharathinu ottavannam udavi lebippanulla edu sandhiyalum സന്ധ്യാലം സ്നേഹത്തിനുള്ള വാക്ക എനിക്ക് വേണ്ടിയത് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ചും ലിവറിനെ കുറിച്ചും ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അല്ലയോ പറയേണ്ടത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ലിഗമെൻസ് ജോയിൻസ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കണ്ണ മൂക്ക നാക്ക് സെൻസറി പേഴ്സൺ സെൻസ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അകത്
ഓ മൈ ഗുഡ്നസ് ഐ വിഷ് എ ഹാഡ് ടൈം എന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി പറയായിരുന്നു ആദ്യ സ്നേഹം സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും വില മുടക്കി മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വരുന്ന ചിലർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇനിയും പെട്ടെന്ന് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കിടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വിരോധമായിട്ട് ഒരു പിശാചുണ്ട് ഡിഡ് യു ഹിയർ മീ സേ ദറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഉടച്ചു കളയുവാൻ ചിതറിച്ചു കളയുവാൻ ഒരു പിശാജുണ്ട് ആ പിശാജിൻ്റെ പേര് ആരംഭത്തിങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ലഭ്യാഥാൻ വക്രത നിറഞ്ഞ വിരുദ്ധ ശ്രദ്ധമായ ഒരു ലഭ്യാഥാൻ വാക്കുകളിൽ വിട വിടവുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് വാക്കുകളിൽ ഇടർച്ച കൊണ്ടുവന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അകറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധത്തെ ഇന്ന് ശാസിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്തു പോലും അല്ല സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ഐക്യതയെ കെടുത്തിക്കളയുവാൻ ഒരു ലഭ്യാഥാൻ്റെ ശക്തി ഉയർന്നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനെ ജയിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് സഭയ്ക്കകത്ത് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ എന്നൊരു ചെറിയ ചെറിയ തല വലിയൊരു വിടുതൽ നടക്കുവാൻ എന്ന് സഭ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ ഉണർന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു വർഷ ടീം പ്ലീസ് കമാ ഇന്ന് അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ ലഭ്യാഥാൻ്റെ തല തകർക്കുന്നവൻ ഹാ ലുയ അത് മുഖൽ അതിൽ നിന്നും ചില നന്മകൾ തരുന്നവൻ ഹാ ലുയ ഹാ ലുയ കാടപ്പക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം ലഭ്യാഥാൻ്റെ തലയെ തകർത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഡിസ്യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് ചിത്രത കൊണ്ടുവരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് ഇടർച്ച കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ ഇടർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ലഭ്യാഥാൻ്റെ ശക്തികളെ വായിച്ചാട്ട് വായിച്ചാട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യഷ്യാ പ്രവചനം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വാക്തത്വമാണ് ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ചിലതിന് വെട്ടു വീണിരിക്കും അടുത്ത പാട്ട് പാടുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക യേശുവെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്കകത്ത് ധൈര്യത്തെ കെടുത്തി കളയുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾക്കകത്ത് ഉള്ള വിശ്വാസത്തെ കെടുത്തി കളയുന്ന കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾക്കകത്തുള്ള സ്വസ്ഥതയും സംരക്ഷണത്തെയും കെടുത്തി കളയുന്ന ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ജീവന്റെ കൃപയ്ക്കും ഭംഗം വരുന്നത് പോലെ ബന്ധങ്ങളെ ഉലച്ചു കളയുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയത്തെ തകർത്തു കളയുന്ന സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ഐക്യതയെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളും വേണ്ടാത്ത വികാരങ്ങളും ഇട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭിന്നതയിട്ട് സഭയ്ക്കകത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങളിടുവാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സർപ്പശക്തിയെ ഇന്ന് വെട്ടുവാൻ പോകുകയാണ് ആത്മാവിൽ ശക്തി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ ധൈര്യം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പകൽക്കാലം ആ സർപ്പശക്തിയുടെ തലയെ തകർത്തവനെ കാൽവറി ക്രൂശിൽ അതിന്റെ തലയെ തകർത്തവനെ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമം ചൊല്ലി എന്ന് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മീയ തലം ഉണർത്തി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില ലഭ്യാഥാന്റെ ശക്തികളെ എന്നാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുകയാണ് എന്നാത്മാവിൽ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തലയ്ക്ക് വെട്ടേറ്റിരിക്കുകയാണ് ലഭ്യാഥാന്റെ തലയെ തകർത്തിരിക്കുകയാൽ കാടപ്പക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ ജനത്തെ ഭോഷിപ്പിച്ച എന്റെ ദൈവമേ എന്നൊരു ആത്മീയ മർമ്മം ഇവിടെ റിലീസ് ആകട്ടെ ചില ഭവനങ്ങളിലേക്ക് നന്മകൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ ചില നഷ്ടമായി പോയ നന്മകൾ മടങ്ങി വരട്ടെ ചില ജീവിതത്തിൽ ചോർന്നു പോയ ചില ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ മടങ്ങി വരട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ജയമേറ്റെടുക്കുകയാണ് കമോൺ കരങ്ങൾ ശക്തിയോട് അടിച്ച എന്ന പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവിൽ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ചില വിദ്രുത സർപ്പശക്തികളെ എന്ന പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവിന്റെ വാളാകുന്ന വചനത്താൽ വെട്ടുകയാണ് അന്നാളിൽ 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 എന്ന് ഈ വചനം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറയട്ടെ അന്നാളിൽ അന്നാളിൽ യഹോവയായ ദൈവം തന്റെ കടുപ്പവും വലിപ്പവുമുള്ള ആ വലിയ വാൾ കൊണ്ട് തന്റെ വചനമാകുന്ന വാൾ കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ വാളാകുന്ന വചനമാകുന്ന വാൾ കൊണ്ട് ആ പിതൃത സർപ്പത്തെ ആ വക്ര സർപ്പത്തെ ലഭ്യാഥാനെ തന്നെ എന്ന് വെട്ടിയിരിക്കുക സഭയുടെ അതിർവിട്ട് മാറുവാൻ സഭയുടെ അതിർവിട്ട് മാറുവാൻ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളുടെ അതിർവിട്ട് മാറുവാൻ ഭവനങ്ങൾ വിട്ടുമാറുവാൻ ജീവിതങ്ങളെ വിട്ടുമാറുവാൻ പരാജയവും നിന്നയും താഴ്ചയും ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇടുന്ന പലരുടെയും ജീവിതത്തെ തകർത്തു കളയുന്ന
Hallelujah. Atma in the ball, even we are in the Kagan, Atma in the ball, even we are in the Kagana, Isamian, Sabamu, and Pratichu and the Kambo, Aratichu and the Kambo, Chelero, Munbil, where you are shepherded on Irono, Munbil, Karano, and the Pratiku and I, Chelero, Abisha, and Irono, Anganola, Isamian, Munbilo to Varanam, even I got to wait the Alpuda, the Narado de Kagana, even I got to wait the Pedal Narado de Kagana, Sapa Shakti, Vitamariana, in the Pratria Krehicha, you would have wanted to let Chelan go to Manal, or could the Pratika Krehikiana. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Issue with Atika and Mamadil, he went through the Sapame. Hey, Bakra Sapame, hey, Libya Tane, then the Taleka, Yangalanda Pagara, Amma Yehova, 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 then the Kadupo, Velipomula, Walvacha, Libya Tana, Tale Takakum, and the Wakavarik in the Wajanambole, and the Bagal Kala, and the issue in the Pamatil, Pavanangal Kagata, Kudumangal Kagata, I don't get the business in the Vidya Piazatilla, Paraja Meduan, one Merik in the Libya Tane, Idar Chakaduan, one Merik in the Libya Tane, issue in the Pamatil, Safade, other Vitamaruan, Savaka, the Narapata, Kudumatin Nagatuara to the Bole, issue. Mamatil in the Bagal Kalam Yangal Chamedikiana. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Young and a Pratikana men, I still don't have a guidance. Talil Kaivichi Pratikano, other Sapiri Michi Pratichal Madi, I still do not know. England and David in the Alojana Katirikiana, let's just wait on the Lord. Eleven Pratija, eleven Pratija, the Gathavi, in the Chaladin, the Talekubit, Tigarinikigal, Nani, Chala Pavanangal Kadati, the Sapa Shakti and the Bole, Patti Vidati, Talu Yertin in the Chaladine, in the Gatha, Vetti Majirikigal, Nani, in the Shakti, David in the Shakti, our Velia Wall, our Shakta Maya Wall, our Velia Wall, Kadupamula Wall, Velipamula Wall, our Yehoveda Wall, in the Chaladin the Mail, our Vajanata. One day, Kigan, the end of Wajanam, I've been the property to take care of the Marangi Vedigaila, Enola, they were in the Kalpanabole, they were in the Vagatambole, in the Chela Kuendi, a wall, property Kigan, Mamigar Tabe, other Tura Ulava, other UK Lulava, other Logat to the Betis, the Rajing Lulava, Betis, the Continents Lulava, in our Kuendi, even in them, or Wajanam, I Chirikiga, young language to the Kigiana. Thank you, Lord, 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 Shagala Hordalas, Mikori and Dalasia. In the Chalavishangal Matram Baranya Pratik and Agrik, and Munbil Vandirik in the worker, well, you recurrent Ningle de Mil Vandirikim. A huge big hand, a Karam Manish in the Karamala, at the Devot in the Karamaidikim. Then Verde Varagella, then Verde Varagella, Chalaku India Karam Vandirikim, or a Manish in the Karamala, Devot in the Karam Ningle de Mil Vandirikim, Engilam Ningle Kubirotama Nilkana, or a Shakti or the Mil, Devot in the Wall Vishirikim. Hallelujah, 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 Hallelujah. Chel Alpudan, I am Picate, Chel Buddha, I am Picate, Chel Miracles, I am Picate. Alpudan, Iron Picate, Eshu in the Bama, the Leshu in the Bama, the Leshu in the Bama, in the Bagal Kalam, Yangal, Jamedic again, Jamedic again, Jamedic again, Ragashas, Mikorian, Hala Siadal, Hajalo, Sagal, Hajara Siadal, Eshu in the Bama, the only, 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 Thank you, Lord. We just we just take a blanket covering. Angunuru valiya vidalende vagdatam nangal prakhyabi ke gyan. Eshu minda mama thil, Eshu minda mama thil. Aane shakti gal pole, aane shakti gal pole. Chinnam vidu chanel kanda, aane shakti gal pole nel kanda. Eshu minda mama thil. Nilattu viruvan. Come on, fall down. Nilattu viruvan kalpi ke gyan. Nilambari jagvan kalpi ke gyan. Just fall, just fall, just fall, just fall. Weena, vittu maruvan kalpi ke gyan. Oh yes. Vitru the Sarpamaya, Libya Tanda Tale Takarkuan, in the Hunar the Yahu and a Pujame, in the Hunar Nirikina, they were in a Karam, in the Deva Janatu and the Vedal Pudamal Chaiwan. And the Munagarian Parni Pratik and Agri Higa, Omanian Karna, the Kan in the Polaka, Prashna Mulla, Edo Victical Kundi Pratik and Agri Higa, the eyelids, eyelids in the Prashna Mulla and Gilmanagala want to pray for them. Eyelids, Kan in the Polak Prashna. Or Ali Olo, where I didn't want to watch it alone. Yanduber, Kan in the Polak Prash, Munuber under a Munuber Kai Pratikia, a Munuber Karamuyati, a Deshub in the Mamatil, in the Kanbol at a Prashtangla in the Purna deal, Matitaram in the Waka Barnavane, Eshub in the Mamatil, Ini, a Prashta Mavartika, a Muna Sahodri Mare, Eshub in the Mamatil, release a come on, be healed in the mighty name of Jesus. They were in the Karangal of the Mil Varate, in the end Pratikan. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Iduare, even a kinitrember on the low, can't ball like a Prussian metrosh and ink on the tundra in a whole lifespan. 
നാൽപ്പതോ അൻപതോ അറുപതോ വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സായവർ ഇതിനെ നടക്കുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരു പുരുഷായുസിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരായുഷ് കാലം എത്ര പേർക്ക് കൺപോളയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായി ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഹാർട്ട് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്താ പറയുന്ന ഒരു പിടിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് വരിഞ്ഞ് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ മുറുക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ചില ടൈറ്റ്നെസ് ഇൻ ദ ചെസ്റ്റ് അതിനെ ഇന്ന് ദൈവം വിടുവിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുറകിലുണ്ട് അനേകരുണ്ട് ഐ നോ ഇറ്റ് ഐ നോ ഇറ്റ് ഐ നോ ഇറ്റ് ആ കരങ്ങൾ താഴ്ത്തി വിട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രമല്ല വെബ് കാസ്റ്റിൽ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടൈറ്റ്നെസ് അതൊരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല എന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ പറയട്ടെ എത്ര മരുന്നെടുത്താലും മാറുകയില്ല എത്ര സ്കാനിങ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം യേശുവിൻ്റെ അമ്മാമത്തിൽ Receive it! Yeshu in Avamadu! A chest congestion! A tightness! Yeshu in Avamadu! With the Marathi! Thank you Lord! Vekthi Vairagyangalum, Vekthi Shatruthuangalum Yeshu in Avamadu undakki edukkunna vidhruda sarpath in the thalaya thagarthiri kegyal ചില ശത്രുത്വങ്ങൾ മിത്രങ്ങളായി മാറുന്നത് പോലെ ചില ദൂരെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കുത്തിച്ചു നോക്കുന്ന ചിലർ അടുത്തു വരുന്നത് പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എതിരെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നവർ എതിരെ പദ്ധതികൾ മെനയുന്നവർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അടുത്തു വരുന്നത് പോലെ നന്മയ്ക്കായി ചിലതിന്റെ ജീവിതങ്ങളിൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമയത്തിന്റെ പരിമിതി നിമിത്തം ഞാൻ അധികം അധികം ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ഇപ്പോൾ സമയമെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മാത്രമല്ല kidneys and urinary bladder and the problems ulla chaladine innu pagal kaalam deivam saukhyamaakkuga thank you lord thank you lord thank you lord thank you lord yana yesu vinda maamathil adu deivaatmavil kandu velippettu velippaadu kandu parayumbol adinte poornadai yesu vinda maamathil idinte akka thangal oru saukhyam undaaguvan njangal prarthikkukayana karthave parayvan elupamaanallo engil madu sambhavikkuvan hallelujah deivathinte karangal njangal kanugulamai irikkukayal hallelujah 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 pravashas mikoriyam dalashiyadal Thank you, Master. We have to say that 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 we have to say എന്ന് മുൻപോട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവർ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണിക്കുവാനോ കാണുവാനോ അല്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള മടി കൂടാതെ അവർ മുൻപോട്ട് വന്നത് അങ്ങയുടെ മുഖം അന്വേഷിച്ചാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ സ്പർശനം ആഗ്രഹിച്ചാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവെ എന്ന് പകൽക്കാലം സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും മുൻപോട്ട് വന്നവർ അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ദൈവസന്ധിൽ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുകയാൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ തൊടുവാൻ മുൻപോട്ട് ഒരു കാഴ്ചവിൻ എടുത്തു വെച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പർശനം അവർ പ്രാപിച്ചതുപോലെ അവർ തൊട്ടെങ്കിലും അവർ തൊട്ടതിനെ കളുപരി ദൈവിക സ്പർശനം അവരിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചതുപോലെ ശക്തി എന്നിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന യേശുവിന്റെ വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽ കാലം ഒന്നും മുഴങ്ങുവാൻ നാശ്രയനാകുന്ന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം ഞങ്ങൾ ഒരു ജയമെടുക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ലോഡ് അങ്ങനെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ